Welcome back at welcome din sa ating mga bagong viewers. Ang sasagutan natin ngayon ay ang number 13 ng ating application of maxima and minima. Dito sa ating 13, nabanggit dito na meron tayong right circular cone. Itong part na to. At meron tayong sphere na nakapaloob dito. Ang, ang ating cone ay may radius na capital R at may height na H. Sa ating sphere naman ay meron tayong radius na uh, lowercase r or small r. Gagamit din tayo dito ng uh, y na kung saan ito ay y denoted as the length na ating slope. At nag-assume tayo ng panibagong right triangle gamit sa part na to. Ito ay 90 degree patungo dito kasi dito lang naman ang meeting point nila. Hindi naman pwede yung dito dahil uh, may discrepancy. Hindi natin alam ang value ng part na to kung dito tayo nagbuo o bumuo ng right triangle. Kaya dito lang. At ang hypotenuse nitong right triangle ay equal to H minus R. H minus R equal to H minus R. Ang pinapahanap dito sa ating uh, 13 ay ang relation ng H or ng height ng cone sa ating radius or sa radius ng ating sphere. So, para masagutan to gagamit tayo ng volume ng ating uh, cone. Parang tayong volume is equal to pi third r squared multiplied by the height. r squared multiplied by the height. So, gagamit din tayo dito ng similar triangle. Ninety degree, ninety degree. Ito ay may R, ito ay H. Tapos meron tayong wide slope. Ang slope natin dito sa ating isang triangle ay H minus R. At meron lang tayong R dito. So, pwede na yan gamitan ng uh, similar triangle. So, R equal to R or small letter R equal to Y over H minus R. Since uh, hindi natin alam ang value ng ating Y, hanapan natin ito gamit ang Pythagorean theorem. So, y equal to square root of h squared plus pi r r squared. So, pagpatuloy natin ang ating uh, similar triangle. Meron tayong r, capital R, h minus r equal to, ang y natin ay square root of h squared plus r squared multiplied by the r. So, para ma-eliminate ang square root natin, I-multiply or erase natin ang buong equation sa 2. So, r squared h minus r raised to 2 equal to r squared h squared plus capital R squared. I-simplify lang natin. Magkakaroon tayo ng r squared h squared minus 2 or h minus plus r squared equal to uh, r squared h squared plus r squared small letter r squared ito ay ito cancel ayan so mas madaling kunin ang value ng capital R kaysa sa H so r, capital R squared is equal to uh, r lower case r squared H squared over H squared minus 2 small letter r H Ito ay pwede pa i-simplify. Cancel out natin yung mga h na isa. So, ang value ng ating r squared ay equal to, or capital R squared equal to small letter r. h over h minus 2 r. r. Okay, may value na tayo ng r squared. r squared. V is equal to pi third. Uh, r squared h. h minus 2r multiplied by h. I-assume natin na ang small letter r natin o ang value ng radius ng ating sphere ay constant. V is equal to pi r squared or 3 h. h squared over h minus 2r. Sa part na to, pwede nang i-derive uh, with respect to height tayo. Ah. So, dv, dh is equal to pi r squared over 3. Constant tong part na to. 
So h minus 2r, derivative of the numerator, we have 2h minus h squared, derivative of this part. Ito ay 0, ito ay 1. So 1 all over by uh, h minus 2r squared. Let be the dv and dh equal to 0. So, ako ililipat ko dito, 0. Magiging 0. Ito ay lilipat ko sa kabila ay magiging 0. So, ang matitira ay itong part na to. H minus 2R. 2H. I mean, 2H tama. Minus H squared equal to 0. Simplify natin ng kaunti. So, meron tayong 2H squared minus 4 h r minus uh, h squared equal to 0 so ito ay hindi ka parang variable para ang degree so 2 h minus h squared ay meron tayong h equal to h squared pa rin na 4 h r Okay, 1 over h, matitra ay h is equal to 4 h over h, or h over h ay equal to 1, so ang um, height ay equal to 4 radius ng ating sphere. Well, kung ito'y nakatulong sa inyo, huwag nakakalimutang mag-like, share, and subscribe. At i-click nyo na rin yung notification bell para kayo'y manotify sa ating mga bagong math tutorials.